。这是我叶家的一处产业，不过因家族落败，无人打理，让诸位见笑了。圣丹城寸土寸金，能有一安静落脚处，已经很不错了。明日便是五大家族的考核日，大家早点休息，老夫先行告退。嗯。天火前辈，您确定这铜片是远古之物？你小子实力虽然不错，但阅历还是差了点儿。真正的秘密不在这个铜片上，而是在这些铜锈里。你用异火断烧它。这是玉灵粉尘。嗯，这玉灵粉尘在远古可是大有名头。它不仅是炼制八品及以上丹药的一种必须之物，而且若是将之融入灵魂，则能滋养灵魂，增强灵魂之内的灵气，从而踏足那所谓的灵境。可惜，远古灵魂修炼之法早已失传。不然，两者相辅相成，效果更佳。看来，只有等将老师救出来以后，问问他老人家了。好了，老夫也算是完成了任务，剩下你就慢慢感悟吧。
，仅凭一语便能将我的灵魂震碎。没想到丹城星域，便是三千焰炎火所在的地方。看来还需要赶紧变强，否则没有半分机会。先前有人窥探星域，不过所幸未曾将三千焰炎火惊醒，不然的话，又是一番麻烦。可探测到何人？没有。不过此人的灵魂力量倒是不错，恐怕已踏入灵境境界。灵境？难道是魂殿的人？魂殿那些家伙，四处收集炼药师的灵魂，据说连那药尘，都落在了魂殿手中。药尘。前段时间，丹玉城叶家大战，其中一人便是药尘的弟子。药尘的弟子吗？我倒是很想见见。你意思是，想要守住叶家在丹塔的长老席位，需要先接受丹塔对五大家族的测试，并且要在丹塔五大家族测试中排名前三才有资格。但五大家族的测试，外人不能参与，所以我要先成为你叶家准女婿才行。<笑>我出去走走，你们慢慢聊。这家伙，这只是权宜之计。只要能够再度保留席位，那叶家便具备足够的发展时间。到时，萧炎先生便与叶家没有了半点关系。这都是什么馊主意？我一个大男人倒是没什么，可你这样令新兰日后如何见人？相对于叶家存亡，新兰个人名声算得了什么？萧炎大哥，请您再帮助叶家一次，只要，只要能助叶家度过此劫，新兰愿往后给您做牛做马。萧、嗯、炎的性子，你又不是不知道，答应你的事，他自然不会撒手不管。你这样，反而会惹得他不耐。萧炎大哥不用担心，这只是一个形式而已。况且，萧炎大哥以后注定是斗气大陆上的顶尖人物，新兰也不是不知天高地厚的女孩。嗯，好好好，我知道了，这事就随叶虫长老安排吧。<笑>如此，便多谢萧炎先生。大长老。曹家又来人了，说是要与新兰小姐提亲。来你叶家提亲，新兰不在也就罢了，如今已经回来了，还要百般推辞，难道是瞧不起我曹家不成？曹公子说笑了，婚姻大事岂能儿戏？这门亲事，还望曹公子再考虑考虑。该考虑的是你们，乖乖将新兰嫁与我，我们曹家还可以出手帮你们一把。否则，就退出丹域五大家族之列吧。哼，帮助是假，吞并是真，这曹家的心思都写在脸上了。嗯。曹家真是好威风。提亲不成，便动手伤人，也太没有大家风范了吧！两名斗尊，我说叶家为什么突然间这么硬气？原来是找了不少帮手啊
，你便是前段时间来邺城闹腾的萧炎吧？你是何人？曹家七品炼药师曹丹，曹丹，什么鬼名字？你，萧炎，我知道你很能打，但你要清楚，我们曹家可不是冰河谷能比的。更何况你之所以打赢冰河谷，靠的是你身边两位斗尊强者吧？二位，如果你们今日不插手此事，那日后若有丹药需求。可尽管找我们曹家。不用了，关于炼丹，我等自有更好的人选。你也是炼药师，懂炼药术，略懂。<笑>你们叶家，该不会是把此次考核押宝在他身上吧？就凭他？<笑>哎呀，既然你是炼药师，那就好说了。炼药师有炼药师的规矩，自然不能像粗人那般打打杀杀。你我比一场如何？若我输了，这门亲事便作罢了；但若我赢了，你便不再插手此事，如何？不知曹丹少爷想怎么比？<笑>比玩火。<笑>怎么样？若是不敢的话，认输便可。我不会强人所难。既然你喜欢，那我奉陪便是。看我如何碾压你们叶家的希望！萧炎，我这火以天阴魔火，取自八阶魔兽天阴三头尸体。你的若是寻常火焰，别自取其辱了。操控火焰，可不单单是看火焰的强度，有一火也不见得就能赢。给我射！威力不凡，这样下去，天阴魔火可不是对手。既然如此，那就试试两种火焰。若是换做其他火焰，恐怕早就被两头火兽给撕裂了。我可不是光看质量，数量也很重要的。以后与人比试，可要牢记在心了。数量吗？
火焰，这得是多么强大的灵魂之力啊！这怎么？跟我比玩火，你还不配！不，这不可能，这肯定是假的！给我上！够了吗？今日我输了，不过你叶家也别得意。丹会之上，我曹家自有人收拾尔等。哼！哎，曹丹此番所言，恐怕曹家那个妖女要回来了。妖女。嗯，便是曹家曹颖，此女七岁便正式成为了一名炼药师，被丹塔看中，破格成为丹塔核心弟子，如今至少也是七品顶峰的层次。此女或许会成为萧炎先生在丹会上的一大劲敌。丹会举办在即，中州各地赶往圣丹城的人越来越多了。萧炎大哥都闭关二十多天了，这不吃不喝的，不会出什么事吧？放心吧，他不会。嗯，这股能量是。是灵魂之力，你可算是出来了，小子。刚刚这股灵魂力量是你发出来的？嗯。嗯，难道你小子触碰到灵境了？灵境？嗯。其实灵魂境界也分为凡、灵、天、地四层境界，在远古有着关于灵魂的特殊修炼之法。称为魂技，不过现在也已失传了，不然倒可以以此加快你的灵魂修炼速度。我本以为你那老师应该与你说过这些。老师，各位，丹玉到了。这丹玉如此庞大，恐怕不会比黑角玉小多少。丹玉分为外域与内域，这里不过是外域的一处空间点而已。呃，萧炎先生，您可先随我去考取丹塔认证的炼药师等级徽章。想要参加丹会，等级徽章是必不可少的。嗯、我随叶长老走一趟，你们先随处逛逛。嗯嗯。叶城，没想到这一次又是你带人来参加考核，看来叶家当真是无人了。小眼小友，那是丹玉白家的人，不必理会。<笑>不愧是叶家的麒麟儿啊，这年纪轻轻的，竟是四品炼药师，当真是人中龙凤。我白家自愧不如啊！过早，小子无礼！住手！这里是丹塔
都给我老实点儿！哼，算你命好。我是韩立，负责此次考核。传送阵已经开启，各自挑选合适等级的法阵进入吧。请问，这里最高测试等级有限制吗？七品中级便是我这里测试的极限。那便考核七品中级吧。哼，既然你这么有自信，那我就亲自带你去吧。哼，叶虫，你叶家在哗众取宠这点上倒是进步不少，真是一代不如一代了。哼，希望等会儿你还能笑得出来。六品中级测试完毕，邱家两人通过，白家未通过。挺简单的。六品高级测试完毕，白家通过。啊！竟然突破了六品高级，这么年轻，以后前途不可限量啊！这白家果然底蕴雄厚。论天赋，还是得看我白家的子弟，不像某个废物。都进去这么长时间了，只怕是躲起来了吧？哼！叶虫，等你叶家从五大家族除名时，我白家会好好招待你们的。<笑><笑>小眼小友，请。七七匹忠犬，这个废物怎么可能？小眼小友，着实抱歉，我这边等级有限，还需麻烦你去丹塔总部再测试一下。都是废物！走，站住！为老不尊的家伙，是该好好反省一下了。